కొన్ని రకాల కారణాలతో ఆయా కాలాల్లో కొందరిని కాలంతో సంబంధం లేకుండా మరికొందరిని ముక్కులు ఎలర్జీలు వేధిస్తూ ఉంటాయి ముక్కు ఎలర్జీలు కొన్నిసార్లు మనకు ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుంటాయి ముక్కు ఎలర్జీలను నివారించుకునేందుకు ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలి అనే అంశాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం దుమ్ము లేదా పుప్పొడి వంటి అనేక అలర్జీ కారకాలు గాలిలో ప్రయాణించే కణాలుగా ఉంటాయి ఇటువంటి సందర్భాల్లో కళ్ళు ముక్కు ఊపిరితిత్తులు వంటి గాలి తగిలే ప్రదేశాల్లో లక్షణాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి నిరంతరం తుమ్ములు ముక్కు దిబ్బడ ముక్కులో నుంచి నీరు కారడం తలనొప్పి మెరసి ఏ పని చేసుకోలేకపోవడం అలర్జీతో బాధపడే వారిలో నిత్యం ఉండే వేదన ఇది ఎన్ని మందులు వాడినా తాత్కాలిక ఉపశమనమే తప్ప శాశ్వతంగా అలర్జీ పోదు పర్యావరణంలో వ్యాపించి ఉండే ఈ అలర్జీ కారకాలతో పాటు అలర్జీ ప్రతిచర్యలు కొన్ని రకాల ఆహారాలు తినడం వల్ల కీటకాలు కుట్టడం యాస్పిరిన్ వంటి మందులు పెన్సిలిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్ల వలన కూడా మొదలు కావచ్చు కొన్ని ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల ముక్కు ఎలర్జీలను తగ్గించుకోవచ్చు టీ చికెన్ వంటి వెచ్చని ద్రవాలు ముక్కు వాయు మార్గాల్లో రద్దీని తొలగించడానికి సహాయపడతాయి దీనివల్ల శ్లేష్మం తగ్గుతుంది నేసలిన్ ఇన్ఫెక్షన్ గానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గియాలంటే మన బాడీలో రెసిస్టెన్స్ పెరగాలండి బేసిక్ గా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎలా తగ్గిస్తామంటే నేసలు మనం దాని మీద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అంటే ముక్కును మనం డస్ట్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చూసుకోవాలి ముక్కును ఎప్పుడు హెల్తీగా ఉంచుకోవాలి ప్రాణాయం చేసుకుంటాం ముక్కును వాటర్తో శుభ్రం చేసుకుంటాం జల్ నేతి ద్వారా అట్టనే డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఇలా మనం ప్రివెంటివ్గా చూసుకోవాలి రెండోది ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ పాటు తగ్గాలంటే మన బాడీలో రెసిస్టెన్స్ పెరగాలి ఈ రెసిస్టెన్స్ పెరగాలంటే మనం మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి మంచి వ్యాయామం ఎక్సర్సైజ్లు కూడా చేయాలన్నమాట మనం ఆహార విషయాల్లో చూసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాయండి మనం వెజిటబుల్స్ మంచిగా బాయిల్ చేసుకొని ప్రాపర్గా కుక్ చేసుకొని తిన్నట్టయితే బ్రకోలీ అనుకోండి అలాగే సీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా బాడీ రెసిస్టెన్స్ని పెంచుతాయండి బేసిక్గా ప్రోటీన్ చికెన్ సూప్ తీసుకున్నట్టయితే చికెన్ సూప్లో కూడా మనకి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్స్ ఉంటాయండి ఈ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన ముక్కులో కంజెషన్ తగ్గించేసి సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే పవర్ని పెంచుతాయి అనమాట మన సెల్స్కి లింఫోసైడ్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ వీటన్నిటికీ దాంతోపాటు దాంట్లో సెక్రీషన్స్ తగ్గించి కంజెషన్ తగ్గించడం వలన ఆ సెక్రీషన్స్ తగ్గిపోయి బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ గ్రో అయ్యే అవకాశం లేకుండా చేస్తా అనమాట అట్టనే మనం ఫిష్ తీసుకున్నట్టయితే కొన్ని రకాల ఫిష్ ఎస్పెషలీ సాల్మొనెల్ల ఫిష్ కూడా మనం వేడి వేడి తీసుకున్నట్టయితే ఎస్పెషలీ కోల్డ్ వింటర్ సీజన్లో కానీ లేదా మన కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు కానీ మన బాడీలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరిగి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి వైరస్ కూడా రెసిస్టెన్స్ వచ్చి వాటిని ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ చేస్తాయి అనమాట మరికొన్ని రకాల ఆహారాలను తీసుకోవడం ద్వారా ముక్కు ఎలర్జీలను తగ్గించుకోవచ్చు ట్యూనా సాల్మన్ మ్యాకరిల్ వంటి చేపలలో లభించే ఆరోగ్యకరమైన ఒమేగా త్రీ కొవ్వు అమ్లాలు ఎలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయని పలు అధ్యయనాలు తేల్చాయి యోగట్ లో లభించే ప్రోబయాటిక్స్ అనే బ్యాక్టీరియా కారణంగా కూడా ఎలర్జీని దూరం చేసుకోవచ్చు అలాగే తేనె తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఎలర్జీలు తగ్గుతాయి ఆహార ఎలర్జీ లక్షణాల్లో ఉదర కుహరంలో నొప్పి ఉబ్బరం వాంతులు అతిసారం చర్మం దురద చర్మంపై ఎర్రని దద్దురుల వంటివి వస్తాయి కొన్ని రకాల ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల ముక్కులో ఎలర్జీలు వస్తాయి వాటిలో ముఖ్యంగా వేరుశనగ స్ట్రాబెర్రీ వంటివి తినడం వల్ల ముక్కులో రక్త ప్రసారంలో వేగం తగ్గుతుందని కొన్ని అధ్యయనాల్లో తేల్చారు మూడోది మనం ఫుడ్తో పాటు ఏంటంటే కొంచెం బాడీ రెస్ట్ ఇవ్వటం మంచిదండి ఎప్పుడు మనకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కూడా మనం బాడీ రెస్ట్ ఇవ్వనట్టయితే మన బాడీలో రెసిస్టెన్స్ లేక బాడీ పెయిన్స్ వచ్చేసి విపరీతంగా నీరసమైపోతాం అనమాట మీరు యూజువల్గా వచ్చిన రోజు ఇమీడియట్గా కనుక ఒకటి రెండు రోజులు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకొని మంచి ఆహారం తీసుకున్నట్టయితే ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అయిపోయి మీకు బాడీ పెయిన్స్ కూడా లేకుండా ఉంటాయి అనమాట మెయిన్గా ఏంటంటే మనం ఈ కోల్డ్ వాతావరణంలో కానీ కోల్డ్ వచ్చినా కానీ మనకు త్రోట్కి నోస్కి ఇరిటేషన్ చేసే పదార్థాలు ఏవి తీసుకోకూడదండి ఇరిటేషన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏంటంటే మన ఇచ్చినెస్ని కాజ్ చేస్తే ఎక్స్పెషలీ మరీ పుల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్న మరీ చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్న రెండూ మంచి కాదండి మరీ పుల్లటి పదార్థాలు ఏం చేస్తాయి అంటే మన మ్యూకోజల్ని సెన్సిటివిటీని పెంచి సెక్రీషన్స్ ఎక్కువ వచ్చేటట్టు చేసి అవన్నీ నిల్వ ఉండి ఎప్పుడైనా సెక్రీషన్స్ నీటి లాంటి పదార్థాలు ఉంటే అక్కడ వైరస్ బ్యాక్టీరియా గ్రో అయిపోయి మనకి ఫాస్ట్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనకి త్రోటు నోసు ఇరిటేషన్ చేసే పదార్థాలు తీసుకోకూడదు 
ఎస్పెషలీ మరీ పుల్లటి పదార్థాలు అలానే చల్లటి పదార్థాలు కూడా తీసుకోవటం మంచిది కాదండి చల్లటి పదార్థాల వల్ల కూడా ఏమైందంటే ముక్కులో ఈ గొంతులో మనకి ఆ సెక్రీషన్స్ పెరిగిపోయి స్టిమ్యులేషన్ అయిపోయి కొంచెం కంజెషన్ కూడా పెరిగిపోయి అక్కడ ఈ చల్లటి పదార్థాలను మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ వైరస్ ఈజీగా అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రెండోది చల్లటి వాటిల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి వైరస్ గ్రో అవుతాయి అండి ఎందుకంటే అవి సర్వైవ్ అవుతాయి ఎండగా చచ్చిపోతే వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు చల్లటి వాతావరణంలో గ్రో అవుతాయి అనమాట ఈ చల్లటి పదార్థాల్లో ఉండొచ్చు లేదంటే చల్లటి పదార్థాలు కూడా ఆల్రెడీ వైరస్లు కానీ బ్యాక్టీరియాలు ఉంటే వాటికి ప్రీడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్ మంచి అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేసి అవి గ్రో అయ్యేటట్టు చేస్తాయి అనమాట సో మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చల్లటి పదార్థాలు కానీ త్రోట్ ఇరిటేషన్ చేసే మరీ పుల్లటి పదార్థాలు కానీ తీసుకోకపోవటం మంచిది అనమాట కొందరిలో పుచ్చకాయ టొమాటోలు తినడం వల్ల కూడా అలర్జీలు వస్తుంటాయి కొందరిలో బీర్ గానీ వైన్ గానీ తీసుకోగానే ముక్కులో రద్దీ ఏర్పడుతుంది అలర్జీతో బాధపడుతున్నప్పుడు ముక్కును గట్టిగా చీదకూడదు ముక్కు లోపల వేలితో గిల్లడం తిప్పడం వంటివి చేయకూడదు పొగ త్రాగే అలవాటును పూర్తిగా మానుకోవాలి ముక్కు అలర్జీ ఉన్నవారు చలిగాలికి దుమ్ముకు దూరంగా ఉండాలి ముక్కులో అలర్జీలు రావడంతో మనం ఏ పనులు చేసుకోలేం తలనొప్పిగా కండ్లు మంటగా ఉండి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అందుకని ముక్కులో ఎలర్జీ కనిపించగానే వెంటనే వైద్య చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ఉత్తమం 